Hallo liebe Freunde, willkommen zurück im verschneiten Gebiet des Hammerberges. Willkommen zurück bei Let's Play Drakensang am Fluss der Zeit. Äh, hier haben wir die Aufnahme das letzte Mal zwangsmäßig unterbrochen. Hier mache ich jetzt auch weiter. Es ist ein neuer Tag, es ist sogar ein paar Tage später, aber das spielt ja gar keine Rolle. Äh, wir laufen hier immer noch mal Wackernagel hinterher. Soweit ich mich erinnern kann, sind wir aber das letzte Mal aufgeflogen. Dennoch versuchen wir jetzt einfach mal, und deswegen habe ich gerade auf Pause gemacht, damit er uns nicht wegläuft, dem einfach mal hinterher zu laufen. Der ist natürlich schon wieder strunzevoll. Den haben wir ja unter den Tisch getrunken. Ziel eine sag ich. Meine Faust ist sehr ungeduldig, weißt du? Die hat es nicht Auslauf. Ach, jetzt will er uns angreifen, oder was? Na dann mach mal. Aua. Mein Kopf. Hör mal auf. Vielleicht reden wir doch. Du redest jetzt. Deine Reaktion verrät dich. Gib schon zu, dass du die Beute gestohlen hast. Das ist mein rechtmäßiger Anteil. Wenn ich dieser Geist als Kapitän wäre, nicht schlagen. Die Beute ist unter den Steinen des hintersten Grabes da. Gut. Willst du vor deinen Kameraden gestehen oder dich verziehen? Ich ziehe weiter. Wird mir zu heiß hier. Vielleicht gehe ich nach Ferdok zurück. Zu meinem Sohn Laris. Die gestohlene Beute bleibt hier und jetzt geh. Ach guck mal, jetzt kann er plötzlich wieder gerade ausgehen. Ist ja interessant. Ja, in Aventurien, da wirkt der Alkohol nicht so lange. Haben wir ja auch schon öfters äh, feststellen müssen, als wir uns das ein oder andere Bierchen gegönnt haben. Man ist nach einem Bier strunzevoll, ja, aber äh, ist dann auch nach 10 Sekunden verflogen. So läuft das hier in Aventurien. So, beschatte Mart Wackernagel, ja, das äh, haben wir in unserer, ähm, in unserem unendlichen Geschick natürlich total verkackt. Naja, unter dem Stein des hinteren Grabes. Gleich Mohn erstmal hier. Versteck im Grab. Ah, hier, lose Steine. Beute. Quest Gegenstand Beute erhalten. Die Quest Beutezug wurde aktualisiert. Pass auf, das machen wir mal schnell. Beutezug hier, nimm die Beute an dich. Nachdem Wackernagel ein Geständnis ablegte und anschließend das Weite suchte, fand ich die Beute beim Friedhof, wie Wackernagel es beschrieben hatte. Jetzt kehren wir zum Kapitän zurück. Nun, da ich Wackernagel als den Beutedieb ertarnt habe, sollte ich Kapitän Hakensang die Neuigkeiten berichten. Das ist auch ganz praktisch, weil Kapitän Hakensang muss uns ja noch seine Stimme geben, damit wir hier zu Donnerfaust kommen. Und, ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier zum Kapitän gehen, in die Taverne wieder... Würde ich ganz gerne mal, weil das jetzt schon wieder so eine Weile her ist, dass wir uns hier so eigentlich so der Hauptstory widmen und weil sich das Ganze auch schon so ein bisschen zieht, die Story mal so ein bisschen wieder aufgreifen, ganz gerne. Also es ist momentan so, aktuell ist der, ähm, der Kaiser Hal, meine ich, heißt er. Und ähm, es gibt den ehemaligen Reichskanzler, das ist der von Rabenmund. Und der will nämlich den, den Hal, der will den nämlich stürzen. So. Und gleichzeitig wollen Kuano, unser werter Freund hier, und Mora, die liefern sich einen Wettstreit, wer nämlich die äh, Kaiserkrone stehlen kann, nämlich die Raulskrone, die zufälligerweise von unserem werten Freund Ardo ja. und äh, Forgrim bewacht werden. Ja, so. Und äh, Kuano wird dann auf frischer Tat ertappt von den beiden. Dabei stellt sich allerdings heraus, dass die Raulskrone, die äh, die beiden beschützen, ein Plagiat ist und dass Mora die Raulskrone bereits gestohlen hat. So, und äh, das ist nicht ganz unwichtig, weil wer diese Kaiserkrone halt besitzt, der kann Ansprüche auf den Kaiserthron halt erheben und damit Unruhen im Kaiserreich stiften. Und ähm, gleichzeitig... Also da lernen wir dann äh, bei unserer Schiffsreise, ganz am Anfang, ihr erinnert euch, lernen wir die drei kennen. Die beiden, die nehmen den dann unter ihre Fittiche und sagen dem, hier komm, wir verschonen dich, aber dafür hilfst, hilfst du uns, die Krone zu finden. Und wir lernen die drei dann bei unserer Schiffsreise, da in Nadoret und so weiter, kennen. Und gleichzeitig lernen wir den äh, Geheimagent Gerling kennen. Der ist nämlich im Auftrag von Graf Brovin unterwegs und soll herausfinden, warum nämlich der Baron Dajin, Baron Dajin von Nadoret, das ist der Big Boss da in Nadoret, warum der ähm, nichts gegen die Piratenüberfälle unternimmt. So, da haben wir dann, äh, wir bieten natürlich dann unsere Dienste dem Gerling äh, freundlich, wie wir sind, an und äh, finden dann heraus, dass ähm, 
äh, bei der Zollfeste Thurstein der Kommandant nämlich mit den Piraten gemeinsame Sache machen soll. Daraufhin fahren wir dann mit unserer Talaria zur Zollfeste Thurstein, stellen ihn zur Rede. Am Ende wird er dann da, wissen wir ja, von dem Krakenmolch da verschluckt. So, das heißt, die Geschichte ist dann mit dem Kommandanten quasi auch schon gegessen. Blöderweise wird dann nämlich der, ähm, der Ardo vergiftet. Ja. Und äh, da müssen wir dann zum Elfenwald reisen, um den zu heilen. Und ähm, ja, anschließend, ähm, nachdem wir dann äh, in einem langwierigen Prozess durch die Ruine und so weiter ein Heilmittel gefunden haben für Ardo und der dann wieder auf den Beinen ist, äh, sind wir quasi nach Hammerberg, also auf Umwegen natürlich nach Hammerberg quasi äh, gefahren, weil wir da den aktuellen Aufenthaltsort von Mora vermuten, weil die nämlich von den Piraten entführt wurde. Und wir haben halt herausgefunden, dass das hier der Piratenstützpunkt quasi ist, dass hier die ganzen Piraten sind. So, und da sind wir jetzt momentan auf der Suche nach Mora. Und wollen äh, da natürlich zu Donnerfaust, weil das nämlich die äh, Piraten-Oberanführerin da ist. Und erhoffen uns dann entweder weitere Informationen über Mora irgendwie herauszukriegen oder über Baron Dajin. Das sind so zwei Handlungs... Äh, ja, über Baron Dajin, das sind quasi so zwei Handlungsstränge. Ähm, oder halt den Aufenthaltsort von Mora zu finden oder Mora eben. Also letztlich wollen wir halt die Raulskrone wiederbekommen. Das ist quasi so die Story, wo wir gerade dran sind. Das wollte ich nur mal gerade so resümieren, weil äh, das Ganze jetzt auch schon ja, etwas länger her ist, dass wir uns hier der Story gewidmet haben. Wir waren ja bei dem Elfenwald und so weiter und bei der Insel des Vergessens. Das hat ja auch lange gedauert und den Nadoret und so weiter. Da ist einige Zeit verstrichen. Aber fürs Erste gehen wir jetzt zu Kapitän Hakensang. In der Kneipe. Zum Steuerrad. So, diese Katze hier, ne? die sitzt übrigens das ganze Spiel lang auf, den, auf diesem Fass. Das ist ganz interessant. Ob die mal irgendwie was frisst oder so? Naja, macht nichts. Den Waffenständer haben wir schon mal ausgeräumt, ne? Ja, genau. So, Kapitän Hakensang. Na komm, hier. Seid gegrüßt. Bringt Ihr Neuigkeiten? Allerdings, unsere Vermutung war richtig. Wackernagel hat gestanden, dass er die Beute hat verschwinden lassen. Dieser Verräter. Wo ist das gut jetzt? Ähm. Es ist jetzt natürlich. Äh, äh, behalten wir das Ganze jetzt und belügen ihn, aber ich glaube, wir sind ja ehrlich, ne? Ja, wir geben sie mal. Hier ist es. Wunderbar. Die Mannschaft wird sich freuen. Und da ihr Wackernagels Geständnis bezeugen könnt, wird er es nicht mehr wagen, mir unter die Augen zu treten. <lacht> Nehmt diese Dukaten zum Dank. Ich werde mich dafür einsetzen, dass ihr zu Donnerfaust vorgelassen werdet. Gehabt euch wohl. Danke. Kann ich noch was mit dir sprechen? Sehr erfreut, sprechen? euch zu sehen. Gestattet mir die Ehre, euch auf ein Getränk einzuladen? Ich trinke gerne etwas mit euch, Kapitän. <lacht> Fräulein Leti? Zweimal den Steinerweicher. Bitte. Den Steinerweicher. Natürlich, Herr von Steingrund. Kommt sofort. Ha. Ha. Das ölt doch die Kehle wie nichts sonst. Ah, <lacht> oh, das brennt und ist ekelhaft. Nee, schön kräftige Note, aber nicht so mein Geschmack. Ach. Höchstens etwas gewöhnungsbedürftig. Aber begeht nicht denselben Fehler wie ich und trinkt den Steinerweicher mit anderen Getränken gemischt. Warum? Was ist geschehen? Es ist mir bisher nicht gelungen, den genauen Ablauf des Abends zu rekonstruieren. Doch die Folgen waren... Nur Kopfschmerzen. Schreckliche Kopfschmerzen. <lacht> Tja, selber schuld. Sehr erfreut, euch zu sehen. Gestattet mir die Ehre, euch auf ein Getränk einzuladen? <lacht> naja, ich wollte, dich, äh, wollte euch eigentlich was fragen, ja. Wohl an. Fragt. <lacht> Könnt ihr auch Witze erzählen wie Wackernagel? Diesen Witz erzähle ich nicht jedem. Er handelt von einem jungen Adligen, der kein Land erbte und ein Schiffsbauer wurde, der sich immer mehr verschuldete. Dieser Mann wurde von Piraten gefangen genommen, als er auf dem Schiff vor dessen Arbeitslohn seine Schulden begleichen sollte. 
Die Lösegeldforderung an seine Familie blieb ohne Antwort. Ihm blieb nur noch eine Perspektive. Bei jenen zu bleiben, die ihm sein Schiff und so die letzte Möglichkeit genommen hatten, ein ehrbares Leben zu führen. So wurde er selbst Piratenkapitän. Äh, so witzig war es jetzt nicht. Ich habe noch eine Frage. Wohl an. Frag. Euer Husten ist nicht besser. Habt ihr euch das Rauchen, das Rauchen noch immer nicht abgewöhnt? Wenn ihr es unbedingt wissen müsst, derzeit verzichte ich notgedrungen. Meine Pfeife muss ich verlegt haben. Ich habe noch eine Frage. Wohl an. Frag. Äh, wisst ihr etwas über den Wasserdrachen? Ein jeder hat hier schon einmal etwas von ihm gesehen oder gehört. Wenn ich jedoch wüsste, wo sich sein Hort befindet, dann würde ich sicher nicht in dieser übel riechenden Taverne stehen. Ach, so schlimm riecht die doch gar nicht. Wohl an. Frag. Hab Dank für die Antwort. Nun ja, den haben wir mal ausgequetscht. Ist ja auch ganz interessant. Ähm, lass mal kurz hier ins Questbuch gucken. In der Gunst von Piraten. Gewinnerhaken muss sagen als Fürsprecher, das haben wir ja schon mal. Witwen Freund, ich muss mir gerade so einen Überblick verschaffen. Der Goldzahn, das war der an dem Steg, der Badenschreck. Ähm, interessant, dass in Hammerberg sogar die Wirtin der Taverne Mitglied im Piratenrat ist. Ihr Name ist Yadira Cruento und auch die Fürsprache und auch ihre Fürsprache benötige ich. Ne, nicht die Schankma Athleti. Wahrscheinlich hier. Ne, war zitternd. Ich gehe kurz runter. Der große Bade Kuh ist schon wieder leer. Hier. Bis gleich, Jadira. Für den Wirtin Jadira. Ein neues Gesicht. Sag einfach Jadira zu mir und fühl dich frei, jederzeit mit mir zu reden. Äh, ich suche erstmal Radomir, den Tavernkönig. Ist er hier? Radomir? Der versoffene Hund ist bestimmt bald da. Bis dahin kannst du mir ein wenig Gesellschaft leisten. Na gerne, Jadira. Du bist doch im Kapitänsrat. Ich. Du brauchst meine Stimme, nehme ich mal stark an. Bekommst du auch. Aber erst will ich sehen, ob du nicht zu fein für eine kleine Aufgabe bist. Leute, die nicht anpacken können, kann ich nämlich nicht ausstehen. Geh zur Schnapsbrennerei außerhalb des Dorfes und frag den faulen Hund dort, wo der Nachschub bleibt. Mach ihm Beine und bring den Schnaps gleich mit. Wenn du das gemacht hast, gibt's meine Stimme. Dein Name klingt so exotisch. Wo kommst du eigentlich her, Jadira? Ich bin eine waschechte Zahori. Meine Leute sind fahrendes Volk mit Feuer im Blut. Deshalb bin ich, als ich jung war, auch kreuz und quer durch das Land gezogen. Nirgends hielt es mich länger als einen Mond. Und viele Abenteuer habe ich erlebt. Manchmal habe ich als Marketenderin gearbeitet und manchmal habe ich gesungen und getanzt. Dann traf ich Rumpo und bin ihm hierher gefolgt. Da der alte Wirt gerade verstorben war, habe ich die Wirtschaft übernommen. Und jetzt spielt hier die Musik, wie ich es mag. Was hast du denn im Angebot? Oh ja, Nadoritte Doppelbock, helles Pferdocker und Nudelholz. Klasse. Hey, Süßer, wie kann ich dir helfen? Jetzt gehe ich erstmal. Gut, ich würde sagen. Äh, bevor wir uns hier noch mehr... Ach, er ist jetzt schon besoffen und... Ach, Radomir, guck doch mal. Ach, hoffentlich wird der Fluss wieder sicher, jetzt, wo Angwart von Hasingen die Zollfeste kommandiert. Aber ist das nicht der Tavernenkönig? Ah ja. Hm, wer steht? Der Tavernenkönig will was trinken. Geertasch möchte sein Geld wieder haben. Geertasche? Soll warten. Das ist nicht der Einzige, dem ich was schulde. Und jetzt lass mich was Ich glaube, du hast genug geschluckt. Zahl erstmal, bevor du alles versäufst. Denke nicht dran. Und nur lass mich in Ruhe. Ähm, einschüchtern soll bei dem nicht so gut funktionieren, ne? Dann probieren wir es mal mit dem Überreden. Giertasch sagte, dass das deine letzte Chance ist, zu bezahlen. Ansonsten wollte er die Sache anders regeln. Oh, das sagt er. Na, dann habe ich ja Glück gehabt, dass du so friedlich bist. Schön, dass wir uns verstehen. Hier ist das Geld. Lass mich, lass mich in Ruhe trinken. Du bist Giertasche von mir. Das werde ich tun. Natürlich. Gut, haben wir das auch nochmal schnell erledigt. Ich wollte jetzt aber ganz gerne erstmal zur Schnapsbrennerei. Bevor wir uns hier noch mehr Quests einhandeln und total den Überblick verlieren, lass uns doch erstmal erledigen, was wir so haben momentan. 
Moin Moin, vielen Dank, dass du dieses Video angesehen hast. Falls du möchtest, würde es mich sehr freuen, wenn du mir Feedback gibst. Zu diesem Zweck kannst du einen Daumen hoch geben, falls dir das Video gefallen hat. Falls nicht, gib doch bitte einen Daumen runter. Hat dir das Video nicht gefallen, wäre es gut, wenn du den Grund als Kommentar abgibst. Dann kann ich mich verbessern und darauf Rücksicht nehmen. Außerdem kannst du natürlich auch die Kommentarfunktion nutzen, um mir Feedback zu schreiben oder um Anmerkungen dazulassen. Wenn dir das Video so sehr gefallen hat, dass du keine weiteren Videos von uns verpassen möchtest, dann kannst du uns mit einem Klick in der linken unteren Bildschirmecke abonnieren und erhältst Benachrichtigungen zu allen neuen Videos. Falls du dich nur etwas über uns informieren möchtest oder andere Videos ansehen möchtest, kannst du dir mit einem Klick auf das TR-Symbol oben rechts unseren Kanal ansehen und schauen, was da so abgeht. Zu unserer Facebook-Seite gelangst du, indem du den Link in der Beschreibung folgst. Wenn du den nächsten Part dieses Let's Plays sehen möchtest, gelangst du, falls dieser schon vorhanden ist, mit einem Klick rechts unten zum nächsten Video. In diesem Sinne hoffe ich dir, gute Unterhaltung geboten zu haben und würde mich freuen, von dir zu hören. Adios Amigo und vielen Dank fürs Zusehen.